Vratio sam se na, na, na zemlju moga oca i moga djeda, tu s porodicom sad živim i radim. Ko i svaki drugi smrt. <laughs> Tamo je ovaj bilo takozvano pasije grobi. Tu su komunisti streljali par hiljada ljudi, dece. Ne pitajući ništa. Ovako samo ono ko je bio, koga je udba, znaš, ajmo. Skupljali iz kuća. I na kraju poboli su krst i na njega ovaj psa iz jedne porodice razobljeni. Pa dobro, vi? E, čekamo malo. Ovdje ovdje nije malo, samo sanđerima. Uzbogi u pomoć, srećan put. Takav ti je nama život na selu, šta će vam? Ovo ti može, baš da. Sad ću doći, Gene, da i ja zveknem s vama. Koliko bi ja še rade šećera i kafe? Kafe, šećera, šećera, kafe, treba. Moja dupovna čeljada. Niste li sa mnom da me puste da idem? Oće i on idi do sa mnom. Nikako. Pa uzeli godišnje odmore i krenuli, eto. Šta da im ja radim kad im je najluđi pop ispao da im bude duhovni? Toliko je imalo normalnih ljudi, lepo, a njima ispade ovaj, idem do ostroga peške. I šta će oni morati? Eto, mora smo tako da bude po jedan. Ali da kažem, redki su takvi, odme da znate. Redki su takvi. Došli smo kod domaćina. I mi nismo planirali da jedemo ništa, ali smo se prevarili pa smo uzeli malo sira i posle smo gotovo. Krenuli smo, ajde malo i pršute pa i tu je gotovo, ovo je drugi tanjir. A onda ponudili nam leba, nećemo leba, kad su rekli da je domaći i to je gotovo. I sad jedemo ko da nismo doručkovali ovdje u kući kod ljudi. Ni tanjire, ni ništa, samo uzmi i udri. Ja ne mogu da vam opišem kakav ukus i miris ima ovaj Lisnati sir, to je specialitet ovog ovdje mesta i otac Rade znao gdje da nas dovede u kuću kod naših domaćina. Marka Medenica. Marka Medenica i domaćica. Branka. Branka pa da. Koja od Radovića, Šinovica, Metropolita, Amfilohija. Znači blagosloveno, dobro. Tako da hvala im i slava im. Zdravo bili, nama da bude sve sve. Oh, <laughs>
святому душу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, благослови его пропутывание, нека будет со Божьим благословом миру и радости, да со всей радим о своем дому. Аминь. 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 Эво, изошли мы из Колашина, отец Прота Каде, нас е Svesrno i puno ljubavi prihvatio da nas odvede posebnim putem preko brda do manastira Morače. Budući da su nam mnoge već stradale i zglobovi zbog asfalta, težak je to put. Imamo glavno magistralom 18 km, ali po makadamo i po zemljenom putu bar jedno pola ćemo skratiti od tih 18 km. A pošto mi ne znamo kuda se tu ide, prota rade će nas tu provesti ovaj tim putem i ja se ovaj put zahvaljujem na ljubavi njegovor jer čovjek treba da ima veliko srce i treba to da razume zašto se to radi a ja eto kroz Srbiju sam nekako i morao da objašnjavam ljudima zašto šetam i zašto litijam a ovde u Crnoj Gori to nema potrebe to svata i najmanje deti ćemo da idemo dalje i sve smo zakloni, ajmo hvala Bogu To se zove Peg, znači stena tako koja je izad. Između Pege i Italije, obasijan zrancima, ovo je previna ovde. I obasijan zrancima iznad previne, radosna je, braco, jeste li znali podignut hram Bogu ljubavi, Bogu istine. Moračo sunčano svjetlošću obasjana, molitvom o koja otvara vidike vječnosti, pogled mi zastane usred bijelog dana, ovo je dar neba i bozanske svjetlosti. Gledam iznad stoščeva, to su ta brda, gledam iznad stoščeva, duše mojih djedova roje se i silaze, kao pčelice naših majki i očojeva pobožno i u miru ka svetom hramu prilaze. Gledam te svete duše, svaka je živa, sijaju tiho, nevčujno kao kapi rose iznad moračkih smokava, krušaka i šljiva, kao da se utapaju u vocnjake, vrtove i otkose. Blagoslovi gospode Bože ljubavi i primi u svoje nebeske dvore u vječnosti svi ti sve nas proslavi tri krsta sveta koja govore. Evo nas na izvoru, prvi izvor na koji smo najišli na domak Morače. On je signal da je voda 100% zrava za piće, oni samo takvim vodama obstaju. Inače u uslovima Srbije sve ih manje ima i zumiru jer su izvori sve zagađeni. To je indikator Salamander ili Darzenjak da je voda za piće. A mi ćemo sad da izmerimo koliko ima ovaj izvor. Ako je ovo tačno, ja ovo nije samo životi vidio. Tačno, ja ste dobro tonti, ne tvoji mrtave dvore, najčešće ovo potrebuje. Ovo je tačno, 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 ovo je Ovo ne možete kupiti ni u jednoj prodavnici na svetu celom, ovakvu vodu. 
I šta priroda, i šta Srbija ima, šta Crna Gora ima, šta mi kao narod, zbog Sloveniji, sve imamo, a da toga svesni nismo. A da sebe u gradovima nazivamo bogatašima. Vodu za piće moramo da kupimo. Hranu otrovnu, sve što pijemo, sve što jedemo, sve što gledamo, sve što udišemo, otrovi živi. A ovo čovek iz ruke svoje može da pije. I da se nikad ne prehladi. Da ga grlo ne zaboli nikad. Pa mi recite ko je tu boga, a ko je tu siromašan. Aj Batiću, aj junače. Ajde to ti ugenima da se uzbrdo peteš. E tad ko divoko za samo se opustiš, i kako ti noge kažu, ti tako i silazeš. Hop! Oooo, Sokoliću, Sinji, Tiću. Brate moj, Gavranić. Ovo je sad ništa. No, dok su djeca bila mala, pa 50 kila na leće. Pa sad sve lako. Pa koliko ti je majka samo pranio? Pa pomaže, ljudi. Bog ti pranio. Ajde, kako ste? Kako ste? Evo, vi? Бог помаже да ви дошува на се крајве да се Бог чува. Дајте да понесеме на тоа. Не да се тео, али не да. Не да мајка, не да во субито и во во понио. Ова е нешто што не се каже. Дајте, дајте. А тоа е да те расцелете. Ајде. Ти спречам. Отец, сашненик и Михаил, негови сапотници. Oni su, ti su čuvali da branimo svetinja sad. Znam, išla sam. Eto, oni su u ime odbrane svetinja uputili su iz velike plane, to je blizu Beograda, pješke do manastir Ostroga, to je njihova žrtva za odbranu svetinja. Ja sam grešni, evo da isklašim, da isprovedem do manastira Morače, ono neće poslati dalje prema Ostrogu. Eto, blagoslovom Božim, idemo ovim putem neverovatnim, malo da se sklonimo sa tvrde podloge vođeni našim pripovedačem protom radetom koji nas ukućuje jako dobro na istoriju kako svoje porodice tako i ovih mesta sreli smo i ovu blagočestivu ženu koja na svojim leđima nosi 25 kg ovim putem svaki put i priča nam da je nosila i po 50 kg pa su ova dva kršna momka pomogli ovaj njoj da ona to ponese stojeći ovdje gledajući ovaj pejzaž ove planine nekako ne mogu da verujem da to gledam ovo je zaista nestvarno ovo je san da čovjek ovako nešto vidi pogledajte kako se slivaju jedna iz druge kako sunčevi zraci obasjavaju ove planine i miluju ove gore. A ljudi u neznanju prolaze pored toga i još pričaju ne postoji nisu. Samo bezumnih kako nešto može da kaže. Nekad nam je Bogom prosto. Moj brat, da ćemo sad da budemo na ručak. Ovo je ručica, to je malo interesantno. Ručica. To vaš rođeni brat? Da, rođeni brat. I on je bio najveći sportista nekad. Morace, Rovaca, Ogonje, Morace, Vasojevica. Znači, nikad nikom nije prebacio kamen, 
I nikad mu je, niko nije preskočio. Eto, da je neto. I zaletke. Znači ono, skok udalj, skok s mjesta i ovaj proskok i kako se zove, to je bilo takvičenje na saboru, veliki sabor je bio, razumiješ onda i on je, i on je učica, razumiješ, nosio, ja mislim, ba 25 godina da je nosio ono, kažu, baku ovdje, razumiješ, znači, to je bak, valjda, potpuno je bak, nosio baku, tu, tu, titula, titula, eto, nosio, i, kako se zove, ali do duše, moram priznati, on je i u gimnaziju bio u polje, u Beronu, poslije u Beogradu, u zemlju, i kao znam, da je god bio, trenirao je na judo. Judo te nema? Da, da, on bio judista. Njegov otac i on. Ali nikad se nije, nikad se nije takvićio, nikad nije imao. On je učio Vuka Rašovića. Znam, Vuka Rašovića znam. On je učio Vuka Rašovića žuta. Oni su bili braća od tetaka, Vuk i Vučica, i oni su zajedno učili u Grnođiju. I Vučica mu je uvijek govorio, Vuče, gdje ti kažem da će, evo noća smo, da će da imaju da pričamo sam, gdje ti kažem da će te baciti, tu će te baciti. I gdje mu je rekao, nikad mu Vučic, Vukman, ovaj Vuk, nije mogo da zamisli, a kamo li da se sa njim. I došlo je, ajmo, i došlo je jedne godine, jedna je godina došao ovaj, kako zove, Vuk i doveo judo klub iz Beograda u hotel Bjelašta, stara Bjelašta, što je bilo u Kovaši. Doveo Vuce, da ono to bilo, bio mađi i tada, sve. I kako se zove, i doveo svoj klub iz Beograda na pripreme, na pripreme i tu sve, judisti, ne znam, ovaj pojas, onaj pojas, to sam jes. I ona vuče se malo popio, kaže vuče, imao se veli jednoga od ovih koji za starog vuka, da li da ga imamo. Ona stavlja vuk, Vašović, kaže, nemoj veli vuče se, molim te. Nemoj. šafrane nekog hiljada maraka, evra. Kilogram toga, toga tutku, bih tutkova, oče proto je skupio kilograma zlata. Oh, what 
Prota Rade nas je proveo preko nevjerovatnih planina. Zaista u jednom trenutku smo malo izgubili put, ali njegovom veštom, snovažljivošću, ipak da se prisjeti mlađih dana dok je tu i dolazio, sad je sve malo i zaraslo, više nisu njive i livade onako kako su bile nekada. Bez problema smo se snašli, evo sad se spuštamo, idemo do njegovog brata i brata Mitropolita Amfilohija, Vučice Radović koji nas očekuje da dođemo, a ja mislim da ćemo negde u Moraču stići sigurno ne pre 9 sati, pogotovo ako je Prota Rade lepo pisao ove događaje i Vučicu, to sigurno taj susret neće kratko trajati. Mjesec dana i više padala je kiša neprestvano. I mi ovdje bili preko vode. Otac posjeti dvoje jovih drva, pa vrbaci s jove na jov. I ja prelazio tamo i on me zove Batice da dođe kod mene. Ja potrčim da ga sretim kad bio na pola onih vrvika. Ugastilo bi su. Ugasto, pada je u vodu, nema ga, voda ga uzela, a ja šta ću? Naučio me djeda pa kaže kad ti dođe velika muka prekrsti se ili pa će ti Bog pomoći. Ja se brzo tri put prekrsti. Rakija može? Mene rado na to prije. Može, može se. Dijete kako to kapira to. Poslušanje, poslušanje. Hvala to. Jeste vi za raki u mošku? I ja se prekrostim, odmah ga izdo se voda jedno 5-6 metara niz vodno. I ja poletim pored vode, kopim, uhvatim ga, sreća za jaklis. Naš našik. I tako, ajmo, ajmo dalje, jedno 150 metara na se nocila voda, ja sam propadao. Do na zemlju pa opet iskočim koruz na vazduha pa tako, a on je pio vodu. Naidim u jedna ljeskova grana, uhvatim me ja i držim ga i uspijem da ga izvučem. Krivo se otac dotrči, taj kad vidi uze njega, on izgubio svijest, baci ga. Ja ne mogu da otvorim ruku, koliko sam stegao ruku, ono, matica da me ne odnese, odakle skreće vode. On uze nož, pa posjeć ono granu. 
i on, i on pet čas za gimnazije, pa uze puls, pa mu pogledam. Radim u pulsu. On ga sad je preko koljena, izmasi iz njega vodu. I dva mjeseca je posle ležao, posle toga. Dva mjeseca? Dva mjeseca je ležao. I eto, to je, samo Bog mogo da spas. To dobro, da nije, Bog je poslo vas. Pa da. Ali vaša vera i poslušanje i tog dede. Evo, tada je otac i prije vjera bio, ali od tada put nije ga mogo niko ubijediti. U suprotno, da. Da, u suprotno. Imali prešli sad za gimnazije završenih i dođeni da ga mole da bude učitelj u selu. Bilo dva razla učenika. On kaže, ja neću da radim to. Zašto ne zaš učiro? Zato što ja ne mogu da zaš učim da su postala od majmuna. I ne znam. I radije fizički poslanje sve do života. Nije htio da budu učitelji. I tri put su dodali za njega tada. I nije htio da... Eto, taka je bio. Slava Bogu. Priča nam je prvo da rade o tome kako ste se vi rvali sa drugima i tako. Bilo toga? Bilo je toga. Vuka, Rašovica, ste čuli za njega. Prvak Šeski. Bio je kod njega kući. Rekao je ovaj da sam ja trenirao učica se ja zovem. Da sam ja trenirao ne bi bio prvak svijeta. Bili smo škotski drugovi i gledajući mene kako sam bacao momke, on je zaolio ljude i upisao ljude. Nekad jedan čovjek od 80. kusur godina kaže da bi htio da idu u Litije samo da ima vremena, ne da može, nego da ima vremena. Treba da se postide sva ova mladina. I u Srbiji i u Crnoj Gori. A mene pita je tamo po plani, pa što to, pa otkud to, pa što to. 85, imali učstva? A po nije, sa šestu. 86. Ja bih sad otišao i slobodno, bez problema bi hodiš. Bez ikakvog ure. Bili se mogo još porovat s nekim. Kad bi Vuk došao, Sutra bih ga pozvao da se oprobamo sad. Vidi, vidi kako ga gleda. Ona je masa. Evo osam sati je, skoro devet u stvari, stigli smo u manastir Moraču. Današnja ruta je bila izuzetno i teška. Evo kiša je počela da pada, jednim delom puta nas je uhvatila. Kao što vidite, moja kamilovka se sva izgleda operila od kiše. Bili smo u kući gde je rođen mitropolitan Filohije. Upoznali smo i njegovog starijeg vrata i prota rade isto siro gusle i videli ste kako je to sve izgledalo bilo je jako dirljivo i prelepo sutra ujutru ćemo da ustanemo da doručkujemo i idemo put Podgorice u Podgorici nas očekuju litije na čiji ćemo deo biti u odbrani naravno svetinja i posle toga nastavljamo dalje put Ostroka